আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যে অধ্যায়টা অনেক স্টুডেন্টের ভিতরে অনেক কনফিউশন যে অঙ্ক করতে গেলে নানা রকম ভুল করে ফেলায় তো আমি সেই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায়টা নাম হচ্ছে সূচক ও লগারিদম সূচক ও লগারিদম ক্লাস নাইন টেন এর জন্য সিলেবাস যতটুকু আছে আমি ততটুকু আলোচনা করব এখন লগারিদম বা সূচক আমরা কেন ব্যবহার করব সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে মানে সূচকটা আমরা কি জন্য শিখবো মানে কোথায় কোথায় লাগে বা সূচকটা ব্যবহার করার উপকারিতা কি সুবিধা কি তো তোমরা দেখে থাকবে যে মাঝে মাঝে তোমরা অনেক বড় শব্দ দেখো এরকম যে টু গুন টু গুন টু গুন টু গুন টু এটা যদি আমরা আরো টু নি এভাবে যদি টু নিতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এই সব কয়টা টু গুন করলে কিন্তু অনেক বড় একটা সংখ্যা হয়ে যায় তো এই সবগুলো টু আমরা বড় সংখ্যা ব্যবহার না করে সূচকের মাধ্যমে সূচক পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু ছোট একটা সংখ্যার মাধ্যমে বড় একটা সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারি ছোট সূচক দিয়ে যেমন আমাদের এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা টু আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টু এর উপরে পাওয়ার সেভেন দিতে পারি তো এত বড় সংখ্যাটা না লিখে আমরা কিন্তু টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন লিখতে পারি তো টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন মানে এটাই বোঝায় যে সাতটা টু গুণ আছে সাতটা টু গুণ আছে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যেমন একশো পঁচিশ এই একশো পঁচিশ আমি কিন্তু এখানে তিনটা সংখ্যা লিখেছি ওয়ান টু ফাইভ এটার পরিবর্তে যদি আমি এরকম লিখতাম যে পাঁচের উপরে থ্রি মানে পাঁচ তিনবার গুণ করলে একশো পঁচিশ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম তো তিনটা সংখ্যার জন্য কিন্তু অনেক ছোট একটা সংখ্যা হয়ে গেল সূচকের মাধ্যমে তো সূচক আমরা এই জন্য ব্যবহার করব যে অনেক বড় বড় সংখ্যাকে অল্প ছোট সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা প্রকাশ করতে পারবো অল্প সময় লাগবে এই জন্য আমরা সূচকটা ব্যবহার করব এটা আমাদের সময় বাঁচবে এবং সহজে প্রকাশ করা যাবে তো আমাদের চার দশমিক একের সূচকের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো করতে হলে আমাদের এখানে কিছু সূত্র লিখে রেখেছি এই সূত্রগুলো আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে এবং মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর এই সূত্রগুলো যদি আমরা মনে রাখি বোঝার চেষ্টা করি বা বুঝে বুঝে মনে রাখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চার দশমিক একের যে অঙ্কগুলো আছে সবগুলো আমরা করতে পারবো তো কথা না আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি সূত্রে এখানে আমি একটা সূত্র লিখে রাখেছি তো সূত্র দেখানোর আগে আর একটা বিষয় আমি দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে বেজ আর ভিত্তি কি বেজ আর ভিত্তি তো আমি যদি এখানে লিখি এ তার পাওয়ার হচ্ছে এন সামনে লিখলাম টু এখানে আমি লিখেছি টু এ পাওয়ার হচ্ছে এন এখান থেকে আমরা দেখব বেস কি ভিত্তি কি আর সূচকটা কি আর এখানে হচ্ছে এখানে সহকটা কি এটাও আমরা কিন্তু দেখতে পারবো তো এখানে যে মাস এই সংখ্যাটা এই চলকটা আছে এ এই চলকটাকে বলা হয় বেস বা ভিত্তি বেস বা ভিত্তি বেস বা ভিত্তি আর এর ভেজের সামনে বা চলকের সামনে যেই সংখ্যাগুলো থাকবে এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় সহ সংখ্যাগুলোকে বলা হয় সহ আর বেজের উপরে চলকের উপরে যে সংখ্যাটা থাকবে যে চলক থাকবে সেটাকে বলা হবে আমাদের সূচক বা পাওয়ার তো এখন আমরা দেখতে পারলাম আসলে বেজটা আসলে কি সূচকটা কি আর সহকটা কি তো এমন যদি থাকে আমাদের টু এর উপরে থ্রি তো এই থ্রিটা কিন্তু এখানে হচ্ছে আমাদের সূচক আর এই টুটা কিন্তু হচ্ছে বেস টুটা হচ্ছে বেস আশা করি বেস আর হচ্ছে যে সূচক যে বিষয়টা আছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমি তখন কিন্তু এভাবে লিখেছিলাম টু গুন টু গুন টু গুন টু তো এখানে চারটা টু আছে সেই ক্ষেত্রে টু এর উপর কিন্তু আমরা ফোর দিতে পারি তার মানে এই টুটা হচ্ছে আমাদের বেস আর এই ফোরটা হচ্ছে পাওয়ার বা সূচক তো এখন আমি চলে যাবো সূত্রতে এক নম্বর সূত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে এক নম্বর সূত্রটা হচ্ছে এখানে আমাদের আছে এ পাওয়ার এম ইন্টু এক দ্য পাওয়ার এম যদি এমন থাকে যে বেজে বেজে একই রকম মানে বেজের যে চলকটা আছে বেজ দুটা একই রকম কিন্তু মাঝখানে গুণ আছে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে দুইটা বেজ থেকে আমরা একটা বেজ নেব আর পাওয়ার পাওয়ারে 
যোগ করব আবার বলতেছি যদি দুইটা বেস মাসখানে গুণ থাকে দুইটা একই রকম বেস सेम বেস যদি মাসখানে গুণ থাকে তাহলে আমরা দুইটা বেস থেকে একটা বেস নিব নিয়ে পাওয়ার পাওয়ারে যোগ করে দিব যেমন এখানে a আর a একই রকম এইজন্য আমরা একটাই নিয়েছি আর পাওয়ার m ছিল আর n ছিল এই দুটো আমরা যোগ করেছি m n কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের গুণ ছিল একই রকম ভাবে যদি দুইটা বেস একই রকম থাকে মাসখানে ভাগ থাকে তাহলে সেটা আমাদের পাওয়ার পাওয়ারে বিয়োগ হবে মানে গুণের বিপরীত যেহেতু ভাগ আর এখানে যোগের বিপরীত বিয়োগ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে আরেকটা বিষয় আমি লিখে রেখেছি যে ভাগের ক্ষেত্রে যদি এখানে দুইটা আমাদের সূচক ছিল a এর উপরে m ছিল আর a এর উপরে n ছিল সেই ক্ষেত্রে m যদি বড় হয় আমরা যদি বিয়োগ করি কাল থেকে বড় থেকে ছোটটা বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বড় থেকে ছোটটা বিয়োগ করছি m n হয়েছে আর যখন n টা ছোট হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই পদ্ধতি হবে যে n টা ছোট হলে আমাদের a টু দি পাওয়ার n m হবে তার মানে আমরা এই ভাগ প্রক্রিয়া দেখাতে পারি এটা হচ্ছে m টা হচ্ছে বড় ছিল আর n টা হচ্ছে ছোট ছিল এর একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এটা মাঝে মাঝে আমাদের বহু নির্বাচনীতে আসে আর তিন নম্বর একটা সূত্র লিখেছি a b গুণাকার আছে তার উপরে n আছে এটা কিন্তু আমরা অনেক আগে দেখেছি যে এমন যদি থাকে 2 3 তার উপরে আছে আমাদের পাওয়ার 5 সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 2 এর উপরে 5 আছে আবার भगन अंश आकार से क्षेत्र थ्री दिल सब समय इम्पर्टेंट सूत्र खूब क्या लगे एर पावर जो कौन चलक बेजर पावर जो शून्य था मान हो जाए माइनस माइनस विषय माइनस एन थे माइनस भगवश कर फिलहाल एन से क्षेत्र में दीब एर पावर एन तो जो माइनस पावर थे से क्षेत्र में भगन अंश हो जाए शून्य होते सूत्र चार दशमिक एक क्षेत्र लागे और विषय देखा दीची रूट एर एक क्या आज जेमन ए आवर आर उपर रूट आज एक क्षेत्र क्या रूट मान हमसे जे बेजर ऊपर रूट थे जे चलक रूट थे पावर हाफ हो जेमन थ्री प्रैक्टिस अंक समाधान 
সূত্রগুলো তোমরা খাতায় লিখে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবা এবং মুখস্থ করবা তাহলে আমাদের অঙ্ক করতে যে সুবিধা হবে আর সূচকের যে অঙ্কগুলো আছে এখানে কিন্তু সব সূত্রই তুমি সূত্র পারলে অঙ্কগুলো তোমার অটোমেটিক মাথার ভিতরে চলে আসবে তো আশা করি সূত্রগুলো একটু পড়ে নিবা তো উদাহরণ একের ক নম্বরটা এরকম ছিল আমি একটু লিখি উদাহরণ ক একের ক দেখো তোমরা অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে ফাইভ টু দ্য পাওয়ার ফোর আছে ইন্টু এইট আছে ইন্টু সিক্সটিন আছে আর নিচে আছে টু টু দ্য পাওয়ার ফাইভ ইন্টু ওয়ান টু ফাইভ একশো পঁচিশ এটা আমরা সরল করব অঙ্কটা সরল করব যদি সরল করতে চাই এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে যখন আমরা সরল করব তখন আমরা দেখব যে সর্বনিম্ন যে সংখ্যাগুলো আছে সেরকম সংখ্যা আমরা তৈরি করতে পারি কিনা সূচক দিয়ে কি বলছি সর্বনিম্ন যে সংখ্যাগুলো আছে মানে সূচক দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি সেইরকম সংখ্যা তৈরি করার চেষ্টা করব যেমন আমাদের এখানে কিন্তু ফাইভ এর উপরে ফোর আছে এই ফাইভটা কিন্তু আমরা ভাঙতে পারি না যেহেতু মৌলিক সংখ্যা তাহলে ফাইভটা ফাইভে রাখতে হবে আর এখানে নিচে তোমরা দেখতেছো টু এর উপর ফাইভ আছে টুটা কিন্তু আর ভাঙতে পারে না এটাও মৌলিক সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে আমাদের অন্য যে সংখ্যাগুলো আছে যেমন আট ষোলো আর একশো পঁচিশ এই তিনটে সংখ্যাকে আমরা বেজ আকারে নিয়ে আসবো ফাইভ আর টু এর মতো ফাইভ আর টু এর মতো বেজ আকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো এইট যেহেতু জোর সংখ্যা এটা টু এর উপরে কোনো সংখ্যা দিলে হয়তো এইট হতে পারে তো টু এর উপর থ্রি দিলে এইট হয় যেমন টু গুন টু গুন টু মানে হচ্ছে টু এর উপরে থ্রি তিনটা টু গুণ আকারে আছে সেই ক্ষেত্রে দুই দুই চার চার দুই কিন্তু আমাদের আট হয় সেই ক্ষেত্রে এইট সমান কিন্তু আমরা টু এর উপরে থ্রি লিখতে পারি তো এইট সমান টু এর উপর থ্রি দিলাম একই রকম ভাবে ষোলো আছে টু এর উপরে যদি আমরা এখানে আট এর সাথে যদি আর একটা টু গুণ করতাম তাহলে কত হয়ে যেত বলতো এখানে কিন্তু আমাদের ষোলো হয়ে যেত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমাদের চারটা টু আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা টু এর উপর ফোর দিলে কিন্তু ষোলো হয়ে যায় তো আমরা দেখো উপরে যে আট আর ষোলো ছিল এগুলো কিন্তু আমরা টু আকারে নিয়ে চলে আসছি একই রকম ভাবে নিচে টু এর উপরে ফাইভ ছিল আর আমাদের একশো পঁচিশ ছিল তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমরা একশো পঁচিশ কিন্তু লিখেছিলাম একশো পঁচিশ সমান হচ্ছে আমরা ফাইভ এর উপর কিন্তু থ্রি দিয়েছিলাম মানে পাঁচ তিনবার গুণ করলে কিন্তু একশো পঁচিশ হয়ে যায় পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ সেগুলো আমরা দেখব তো উপরে ফাইভ এর উপরে ফোর একটা আছে আর টু আছে উপরে হচ্ছে চারটা আর তিনটা সাতটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেভেন দিতে পারি এটা কোন সূত্র অনুসার হয়েছে যে এখানে টু এর উপরে থ্রি আছে গুণ টু এর উপরে ফোর আছে এখানে কিন্তু দুটা বেজই একই রকম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দুটা বেজ থেকে একটা বেজ নিয়েছি আর যেহেতু মাঝখানে গুণ আছে পাওয়ার পরে যোগ করলে আমাদের থ্রি গুণ ফোর থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার থাকে টু এর উপরে সেভেন এই পদ্ধতি করছে মানে এক নম্বর যে সূত্রটা তোমরা দেখেছিল এখানে সেই সূত্র অনুসারে কিন্তু আমাদের এতটুকু কাজ করছি এখন আর নিচে আমাদের আছে টু এর উপরে ফাইভ ইন্টু ফাইভ এর উপরে থ্রি এখন আমরা কি করব টু গুলো আলাদা করব আর ফাইভ দুটা আলাদা করব তো টু আর ফাইভ যদি আলাদা করি তো এখানে আমাদের ফাইভ এর উপর আছে ফোর আর এখানে আছে ফাইভ এর উপরে থ্রি গুণ এখানে টু এর উপরে আছে সেভেন আর এখানে টু এর উপরে আছে ফাইভ 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 আমরা এক পাশে করছি গুণ করে একটা ভগন অংশ বানিয়েছি আর টু টু দিয়ে দিয়ে একটা ভগন অংশ বানিয়েছি এখন আমরা যে দুই নম্বর সূত্রটা পড়েছিলাম ভাগ প্রক্রিয়ায় যে ভাগ আকারে থাকলে একই রকম বেজ হলে পাওয়ার পরে কিন্তু বিয়োগ হবে সেই পদ্ধতি যদি আমরা করি এটাও ফাইভ এটাও ফাইভ আমরা দুটা ফাইভ থেকে একটা ফাইভ নিয়েছি আর পাওয়ার পরে যদি বিয়োগ করি ফোর থেকে বিয়োগ করব থ্রি গুণ এখানেও দুটা টু থেকে আমরা একটা টু নিব আর পাওয়ার পরে বিয়োগ করলে আমাদের সেভেন মাইনাস ফাইভ হবে এখন যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তো পাঁচ এর উপরে থাকে ওয়ান আর এখানে থাকে টু এর উপরে টু তো পাঁচ এর উপরে ওয়ান মানে একটা পাঁচ আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হবে হচ্ছে এখানে ফাইভ গুণ আর এখানে থাকবে দুই দুয়ে চার তো আমাদের কিন্তু হলো চার পাশে বিশ তো একের ক নম্বর যে উদাহরণের অঙ্কটা ছিল এটা কিন্তু আমাদের সমাধান আসলো বিশ আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এই অঙ্কগুলা যদি আমরা উদাহরণ গুলো একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে মূল বইয়ের যে চার দশমিক একের যে অনুশীলন মূলক 
প্রশ্নগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য আমি উদাহরণগুলো আগে তোমাদের বুঝিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এখন আমি চলে যাব এক নম্বর উদাহরণে খ নম্বর যে প্রশ্নটা আছে খ নম্বর প্রশ্নটা আমাদের এরকম ছিল যে থ্রি ইন্টু টু এর উপরে এন মাইনাস ফোর ইন্টু টু এর উপরে এন মাইনাস টু আর নিচে আছে টু এর উপরে এন মাইনাস টু এর উপরে এন মাইনাস ওয়ান যদি এরকম অঙ্কগুলা আমরা সরল করি যে যেখানে চলক থাকবে এন বা অন্য কোন চলক আছে সেই ক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা এরকম আনতে পারতেছি না কারণ এখানে উপরে এন আছে সেই ক্ষেত্রে এই এন বা অন্য কোন চলক যে পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার হয় এরকম অঙ্কগুলো যদি আমরা এরকম অঙ্কগুলো যদি আমরা সরল করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি করব এগুলোকে আমরা পাওয়ার যে আছে এগুলোকে ভেঙে ভেঙে লিখব এইভাবে লিখব যে এখানে আমাদের থ্রি আছে টু এর উপরে এন আছে এই ফোরটাকে কিন্তু আমরা টু এর উপরে স্কোয়ার দিতে পারি আর এখানে যে টু এর উপরে পাওয়ার ছিল এন মাইনাস টু এটা কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি তোমরা একটু দেখো এভাবে যে টু এর উপরে আমাদের এন মাইনাস টু আছে এটা কিন্তু আমরা টু এর উপরে এন ইন্টু টু এর উপরে মাইনাস টু দিতে পারি কারণ হচ্ছে এখানে বেজের একটা বেজ দুটা বেজ বানিয়েছে আর পাওয়ার যেহেতু দুটা ছিল দুটা পাওয়ার করে দিয়েছি আবার যদি আমরা এখন বেজে বেজে একই রকম আছে দুটা টু থেকে একটা টু নি দুটা টু থেকে একটা তুমি এখন যেহেতু মাঝখানে গুণ আছে পাওয়ার পরে যোগ হবে মানে এন মাইনাস টু হবে এখানে যোগ হবে না কারণ হচ্ছে টু এর উপরে টু এর সামনে মাইনাস আছে মাইনাস এ প্লাস মাইনাস হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা এভাবে ভেঙে লিখতে পারি নিশ্চয় একই রকম টু এর উপরে এন মাইনাস টু এটাও কিন্তু আমরা ভেঙে লিখবো টু এর উপরে মাইনাস ওয়ান এখন যখন এভাবে লিখেছি তখন আমাদের কিন্তু আহ এরকম একটা বিষয় আসছে যে থ্রি টু এন তোমরা এখানে দেখো এটাও টু এটাও টু এটাও টু এই অংশটাই কিন্তু তিনটা বেজি টু আছে সেক্ষেত্রে আমরা তিনটা থেকে একটা টু কমন নিয়েছি আর পাওয়ার পর যোগ করে দিব তো আমাদের এখানে থাকতেছে টু যোগ এন মাইনাস টু আর এখানে আমাদের থাকে টু এর উপরে এন মাইনাস এটা আর এই টু এর উপরে যেহেতু মাইনাস ওয়ান আছে আমরা কিন্তু এরকম একটা সূত্র পড়েছিলাম এন মাইনাস এন মাইনাস এর কারণে কিন্তু ভয় অংশ হয়েছিল আর এর উপরে যেহেতু এন আছে এর কিন্তু পাওয়ার এন কিন্তু নিচে চলে আসছিল একই রকম ভাবে যদি আমাদের এরকম থাকে টু এর উপরে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস এর কারণে ভগন অংশ হবে আর টু নিচে চলে আসবে তো আমরা এটার পরিবর্তে কিন্তু এভাবে হাফ লিখতে পারি এখন আমরা কি করব উপরে কিন্তু এই যে এখানে আমাদের এই পাওয়ারের বেজের উপরে যে টু প্লাস এন মাইনাস টু ছিল এই মাইনাস টু আর প্লাস টু কিন্তু কাটাকাটি করা যায় সেক্ষেত্রে যদি আমরা মাইনাস টু আর প্লাস টু কেটে দিই তো আমাদের উপরে থাকে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু 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 পাওয়ার এন আর এ পাশে থাকে টু এর উপরে শুধু এন আর এখানে আমাদের আছে টু এর উপরে এন মাইনাস টু এর উপরে এন হাফ এখন আমরা যেটা করব এখানে তোমরা উপরে দেখতে পারতেছো লবে যেটা আছে এখানেও টু এর উপরে এন আছে টু এর উপরে এন আছে এখানে কিন্তু আমরা টু টুর পর এন কমন নিতে পারি নিচ থেকেও কমন নিতে পারি তো কমন নিলে এরকম একটা বিষয় হয় উপরে যদি আমরা টু এর উপরে এন কমন নিই তো এখানে আমাদের থাকে থ্রি আর এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান যেহেতু টু টু পর এন থেকে টু টু পর এন কমন নিয়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু মাইনাস ওয়ান থাকে আর এখান থেকে যদি আমরা টু এর উপরে এন কমন নিই সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের ওয়ান থাকে আর এখানে থাকে হচ্ছে হাফ এখন আমরা এই টু এর উপরে এন টু এর উপরে এন এই দুটা কিন্তু কেটে দিতে পারি যদি আমরা কেটে দিই তাহলে আমাদের উপরে থাকে হচ্ছে টু কেন কারণ থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে টু আর নিচে আছে দেখো ওয়ান মাইনাস হাফ তাহলে ওয়ান থেকে হাফ বিয়োগ করলে কিন্তু আমাদের হাফ থাকে তো এখন আমরা এখানে ভগন অংশ দুইটা আছে যদি কখনো দুটা ভগন অংশ তোমরা পাও যে মাঝখানে ভাগ ফেরে আছে প্রথম ভগন অংশ ঠিক রাখবে প্রথম ভগন অংশ মানে এই টুটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এই ভাগটা কি করব গুণ করব গুণ করে নিচের ভগন অংশটা উল্টাই যাবে তো এখন আমাদের নিচে কিছু নাই উপরে টু টু ফোর এটা কিন্তু খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ তো এক নম্বর উদাহরণ হচ্ছে ক আর খ নম্বর প্রশ্নটা আছে অঙ্ক দুটা ইম্পর্টেন্ট এটা মাঝে মাঝে সৃজনশীল আসে বহু নির্বাচনতে আসে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অঙ্কটা প্র্যাকটিস করবা তো এখন আমরা চলে যাব দুই নম্বর যে অঙ্কটা আছে দুই নম্বর অঙ্কটা তোমরা দেখতেছ দেখাইতে বলেছে তো দেখাইতে বললে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাবো তো দুই নম্বর অঙ্কটা যেহেতু দেখাইতে বলছে আমরা দুই নম্বর সরাসরি লেফট হ্যান্ড সাইড লিখব তো লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের আছে হচ্ছে এর উপরে পাওয়ার পি গুণ কিউ মাইনাস আর তারপর আছে এর উপরে পাওয়ার কিউ 
তার উপরে আছে r minus p r আছে এর উপরে পাওয়ার r p minus q এটা একেবারে সহজ একটা অঙ্ক আমি যখন সমাধান করব তোমরা দেখবা এমন তো সহজ হয়তো বা চার দশমিক একে আর কোনো অঙ্ক নাই এখানে আমরা যে দেখেছিলাম পাওয়ার পাওয়ারে গুণ হয় তাহলে a পাওয়ার p আছে তার পাওয়ার আবার আছে q minus r তাহলে পাওয়ার পাওয়ার যদি গুণ হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু p দিয়ে আমাদের এই দুইটার সাথে গুণ করতে হবে একই রকম ভাবে q দিয়ে এই দুইটার সাথে গুণ করতে হবে r দিয়ে এই দুইটার সাথে আমাদের গুণ করতে হবে তো আমরা a রেখে দিলাম p দিয়ে যদি q এর সাথে গুণ করি তাহলে আমাদের হয় pq আর a মাইনাস বসাই দিলাম p এর সাথে r গুণ করলে হয় pr এটার কাজ আমাদের শেষ এখন একই রকম ভাবে q এর সাথে যদি আমরা গুণ করি qr মাইনাস pq একই রকম ভাবে এটা যদি আমরা আর এর সাথে বিন গুণ করি তাহলে pr মাইনাস এটা যদি গুণ করি তাহলে q আর আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছো এটাও a এটাও a এটাও a তিনটা বেজি একই রকম মাসখানে তিনটা গুণ আছে তাহলে যদি এরকম একই রকম বেজ আমরা দেখেছি গুণ আকারে থাকে তাহলে আমরা প্রত্যেকটা বেজ থেকে একটা বেজ নিয়েছি আর পাওয়ার পাওয়ারে যোগ করে দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা a এ একটা বেজ নিলাম তিনটা থেকে আর পাওয়ার পাওয়ারে যোগ করলে এগুলো কিন্তু সব যোগ আকারে বসে যাবে তাহলে pq pr যোগ এইটা যোগ এটা যোগ এটা a মাইনাস কিন্তু চেঞ্জ হবে না তাহলে qr pq pr शून्य सूत्र चलकर शून्य था मान कत है সেই ক্ষেত্রে এর উপরে যেহেতু আমাদের পাওয়ার শূন্য আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটার মান হবে 1 আর আমাদের দুই নম্বর অঙ্কটা কিন্তু প্রমাণ করতে বলছিল সমাধান করতে হবে মানে দেখাইতে হবে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইডে 1 আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু 1 বের হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা দেখাইতে বলছি এজন্য লিখে দিলাম শুট আশা করি দুই নম্বর প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো এখন আমি চলে যাব समाधान कर थ्री क्षेत्र सबसे बड़े चलक गो चलक थ्री थ्री 
into आरे के तीन तो थाई तो होते power पर जो भी गुण करे ताले half power एक two गुण वाले किन तो हमारे एक को मारे एक तीन two और एक two two काटा जाए थाई तो होते one शेख के तीन तो हमारे two रूपों थाई तो होते one आ इतने हमारे थाई होते three three तार power से one by three आ इतने two तार power से one by three तो एक उन जो दे हमारा समाधन कोरी तो शेख के तीन तो हमारे एक इन होते हैं थ्री रूप परे हाफ आर एक इन होते हैं टू रूप परे वन इनटू एक इन किंतु ए पावर पावर है जो दिन गुण करें तो अभी थ्री थ्री किंतु केट जाए शेख इन तक थ्री रूप परे वन आर एक इन तक टू रूप परे वन बाय थ्री एक उन अपने थ्री गुलो आधा दे कोड़ बो और टू गुलो आधा दे कोड़ बो तो एकों नम्रा भागों नम्रा आकरे जोकन बाना लाम सेम सेम बेड एक्शन ते कोरे तो अपने थ्री थ्री किंतु आम्रा दूर जा एक्टिव आपको मास्क करने भागा से शेकर थ्री किंतु आम्रा दूर जा थ्री नहीं है पावर पावर बियर करते पारी ए भावे जे एक ता थ्री निलाम आ एक ने पावर पर बियर कुला मधुर ऊपरे वन आ एक ने तो इकन आमादे थाके होते हैं एक थे के हाफ बाद दिले किन तू थ्री रूपरे हाफ थाके गुन इकन दिदा हमरा लॉसो भी कोरी ताहम हुआ है थ्री इकन हुआ है होते हैं वन इकन हुआ है होते हैं आमादे माइनस थ्री तो थ्री रूपरे हाफ थ्री रूपरे हाफ बोलते किन ताहम हमरा एवाय पुरे सिलम जे थ्री रूट माइनस थ्री तो ये निश्चित हम जो भी होगा देखी जे टू ए रूपरेखा से माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री तो हम रखें तो टू ए रूपरेखा टू लिखते पारे दो दो चार आर एक ऐसे किंतु हमारे वन बाय थ्री आकरे ये वाला लेखा जाए शेखर तो किंतु टू ए रूपरेखा टू दिले हमारे बोलो चार आर ये माइनस थकर कारण है दुई दुई चार इसे दुई दुई चार आर एक इन थाके होते हैं वाले माइनस वन बाय थ्री एक लाइन इट भेंगे बोला आर एक इन तीन तो एक नाम वाले थाकते से वन बाय ए माइनस इकर नॉन है गलो आर फोरे रूपर वन बाय रूट थ्री माने फोरे रूपरे आवे थाके बे थ्री रूट तो शेखेत्रे आवे इटे ऊपर � तीन नंबर है को तीन नंबर है कौन नंबर आप बोले किंतु पोषण रूप इंपोर्टेंट है माजे माजे परीक्षा आशे बोर्ड परीक्षा आशे और तो बहुत निवासी नाश्ते पारे शेखर तो आप बोले आप उसे तुमने भालू भालू पेटिस कर बा समाधन कर बा तो एक नंबर सुले जैसे तीन एक कौन नंबर आप बोले तीन एक कौन नंबर टा हमारे � माइनस हाफ तार ऊपर से टू तो इधर जो दामा शराश्री भावे पड़े दी जब थ्री रूट थ्री माइनस थ्री गुना से गुन एक ने हाफ हमारे दो बार गुना से माइनस हाफ दो बार गुन कर दिला शराश्री बोल ला तो ए माइनस से माइनस से प्लस प्लस से माइनस से माइनस आर माइनस से प्लस से माइनस से माइनस से प्लस प्लस से माइनस से किंतु आर इकहने तीन टा तीन गुन कर लेकिन तो हमारे रोहाई ट्वेंटी सेवेन गुन इकहने दुई दुई चार तो हमारे ऊपर वन था किंसल के फोर शेखत्री किंतु तो हमारे ट्वेंटी सेवेन डिवाइडेड बाय फोर आशे इट होते हैं आंसर अरे किंतु एक बार शोज एक टॉम्पो शोर लॉम्पो शोर माने शोज शोजा तारुमितोरे तीने कॉन थार्टी टू बोल त्रिश एक अंतिक आमद एक्स मान टा किभाव बिर कर बो आमर टू देखी चार नंबर आम कोटा एक ने कोल लाम जी आमद दवा से दवा से फोर पावर से एक्स प्लस वन शोमान से थार्टी टू एक अंतिक आमरा ए एक्स मान टा बिर कर बो शोमान कोडे तो एक्स मान बिर को थोले किन तमाम देर एक्स जेटा आस्था � एक है ना फोर्ट टाइप किंतु हमारा टू एल पर टू दे लिखते पारी माने टू चलो कोल लाम हमारा एक है ना टू एल पर टू दिलाऊं ए फोर्ट टाइप अतः पावर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन आसे और बहुत तीरिश 
এমন কোন কি সংখ্যা আছে যে 2 এর উপরে কোন পাওয়ার দিলে 32 হয় অবশ্যই আছে 2 এর উপরে কিন্তু 4 দিলে হয় 16 আর 2 এর উপরে কিন্তু 5 দিলে কত হয় 16 দিয়ে 32 32 তার মানে 2 টু দা পাওয়ার যদি আমরা 5 লিখি তাহলে হবে সেটা 32 তার মানে 32 সমান আমরা 2 টু দা পাওয়ার 5 লিখতে পারি তো এখন যদি আমরা a2 লিখলাম আর পাওয়ারের পরে যদি গুণ হয় 2 এর সাথে কিন্তু x 1 গুণ হবে সেই ক্ষেত্রে হবে আমাদের 2x 1 আর এখানে থাকবে 2 পাওয়ার 5 এখন তোমরা দেখো দুইটা দুই পাশে সমানের এই পাশেও বেস হচ্ছে 2 এই পাশেও বেস হচ্ছে 2 সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 2 2 এখান থেকে সরাসরি বাদ দিলাম তো আমাদের থাকে x সরি এটা হবে 2 2x 2 সমান এখানে থাকে হচ্ছে 5 এখন যদি আমরা x এর মানটা বের করতে চাই সমাধানের নিয়মে তাহলে 2x টা এই পাশে বাম পাশে রেখে দিলাম আর বাকিগুলো ডান পাশে নিয়ে চলে যাব সেই ক্ষেত্রে আমাদের থাকতেছে 5 আর এই 2 এই পাশে হয়ে গেল বিয়োগ এখন 2x সমান কিন্তু আমাদের থাকে 5 থেকে 2 বাদ দিলে 3 থাকে আর x এর মান যদি বের করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে 2 ভাগ হবে কারণ x এর সাথে একটু গুণ আছে সমানের পাশে যে ভাগ হবে এখন কিন্তু আমাদের এটা x এর মান 3 ডিভাইডেড বাই 2 তো আমাদের সমাধান করতে বলছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব নির্ণেয় সমাধান x 3 ডিভাইডেড বাই 2 x 3 ডিভাইডেড বাই 2 আশা করি চার নম্বর অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আজকে আমরা উদাহরণের যে চারটা অঙ্ক ছিল চার নম্বর উদাহরণে এক নম্বর উদাহরণে দুটো অঙ্ক ছিল ক খ দুই এ শুধু দেখাইতে বলেছিল আর তিনও কিন্তু দুটো অঙ্ক ছিল চার একটা সমাধান অঙ্ক ছিল এই চারটা অঙ্ক আমরা যে শিখলাম এই চারটা অঙ্ক শিখলে আমাদের মেইন যে অঙ্কগুলো আছে 4.1 এর সেই অঙ্কগুলো বুঝতে আমাদের সহজ হবে বলে আমি আশা করি তো আজকে এই পর্যন্তই আজ পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আর আবার বলতেছি আমার চ্যানেল থেকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবা যেন তারা এত সুন্দর একটা ক্লাস তারা বুঝতে পারে তো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম